ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേൺ വൈസ് എന്റെ പേര് ഷഹ്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യോളജി ഫാക്കൾട്ടി ആണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറീസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള പേപ്പറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എട്ട് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് ഈ എട്ട് ബ്ലോക്സില് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് അപ്രോച്ചിങ് സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി സെക്കൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സോഷ്യോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പവർ തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ദ കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് എത്നിസിറ്റി ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സാക്രിഫിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് മോഡേണിറ്റി സോ നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സോഷ്യൽ തിയറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് തിയറി തേർഡ് തിയറി ആൻഡ് പാരഡൈം ഫോർത്ത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി സോ എന്താണ് ഓരോ യൂണിറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സോഷ്യൽ തിയറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രൊമിനൻസ് ഓഫ് സോഷ്യലിസം എന്താണ് സോഷ്യലിസം എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രൊമിനൻസ് ഈ ഒരു സോഷ്യലിസം എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ തിയറിയുടെ ഒരു എമർജൻസ് എങ്ങനെയാണ് എമേർജ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന റീസൺസ് അതിനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേഴ്സസ് കളക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേഴ്സസ് കളക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എൻലൈറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് പീരീഡിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന മിഡീവൽ ടൈംസിലെ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻസിന് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേഴ്സസ് കളക്ടിവിറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോം ടേ ആൻഡ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് പീരീഡിൽ ഒരുപാട് റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ കോം ടേയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹം എൻലൈറ്റ്മെന്റിനെ എതിർക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടർ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ ഡെർക്കൈവിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദെൻ മാർക്സിയൻ ഐഡിയോളജി മാർക്സിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഐഡിയോളജി എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ തിയറി അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ വെബേറിയൻ ഐഡിയോളജി മാർക്സ് വെബറിന്റെ ഐഡിയോളജി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ കാരണം യൂറോപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് ഇത് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് ജർമ്മൻ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇത് ശക്തി പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ലേറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സോഷ്യോളജിയുടെ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത് സോ ബ്രിട്ടീഷ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിനെ നോക്കി കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവർ സോഷ്യൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ തിയറൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പെൻസേഴ്സ് എവല്യൂഷനിസം എന്താണ് സ്പെൻസറിന്റെ എവല്യൂഷനിസം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് തിയറി സോ നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ തിയറൈസിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറൈസിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റും തിയറിയും തിയറി ഇല്ലാണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് തിയറക്ടിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ സാധ്യമല്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് സോഷ്യോളജിയിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ടു തിയറംസ് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ടു തിയറംസ് അത് നാച്ചുറൽ സയൻസസ് അതായത് ഫിസിക്കൽ സയൻസസിൽ എങ്ങനെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് തിയറീസ് ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിംസ് ആരൊക്കെയാണ് ഡെക്കെയും വെബർ അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് തിയറിസ്റ്റുകൾ
ലോ ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് നമുക്കറിയാം ലോ ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് എന്നുള്ളത് അഗസ് കോംറ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സോ ലോ ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാത്സിന്റെ ഐഡിയോളജി വെബറിന്റെ ഐഡിയോളജി അതേപോലെ തന്നെ ടാൽക്കോഡ് പാർസന്റെ ആക്ഷൻ തിയറി ദെൻ സോഷ്യോളജിയിലെ പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തിയറികൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പാരഡൈം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തിയറീസ് ആണ് ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ യൂണിറ്റ് ഫോർ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാലിറ്റിന് നമ്മള് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പല റിയാലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരം റിയാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ആസ് എ ഫിനോമിന എന്താണ് എവറി ഡേ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് സൊസൈറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലെജിറ്റിമേഷൻ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയിലൂടെ ലെജിറ്റിമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷനും ലെജിറ്റിമേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ മറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ലെവലിലാണ് പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി സിംബോളിക് യൂണിവേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ടു ആണ് ബ്ലോക്ക് ടു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സോഷ്യോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സോഷ്യോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തിയറീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ടിനെ തിയറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തിയറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫംഗ്ഷണലിസം എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികൾ എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻ നിയോ ഫംഗ്ഷണലിസം സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷന് ദെൻ അതിന് ക്രിട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള നിയോ ഫംഗ്ഷണലിസം എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് തിയറീസ് ആണ് അതിൽ ഓർഗാനിക് അനലോജി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് അനലോജി എന്നുള്ള സ്പെൻസറിന്റെ വർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തിയറിസ്റ്റ് ആണ് എ ആർ റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ ദെൻ ഇവാൻ സ്പ്രിച്ചാഡ് ഇവാൻ സ്പ്രിച്ചാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് ലെവിസ്ട്രസ് ക്ലൗഡ് ലെവിസ്ട്രസ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് അതേപോലെ തന്നെ എഡ്മൺ ലീച്ച് ലീച്ചിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് തിയറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറിനെ നോക്കി കണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ സോഷ്യോ സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറീസില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറിൻ ആയിരുന്നു പോസിറ്റീവിസം അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവിസത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്നുള്ളൊരു പ്രിമൈസസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ ഫംഗ്ഷണലിസം എങ്ങനെ വരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നെയിംസ് ആരൊക്കെയാണ് റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ അതേപോലെ തന്നെ മാലിനോസ്കി ദൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പാർസന്റെ അതുപോലെ റോബർട്ട് മേർട്ടന്റെ വർക്കുകളാണ് സോ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെവൻ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് നിയോ ഫംഗ്ഷണലിസം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ ഫംഗ്ഷണലിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയോ ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷണലിസത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ടാണ് നിയോ ഫം
ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എലൈറ്റ് എന്താണ് അതായത് എലൈറ്റ് തിയറി പവർ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് സോ സി ഡബ്ല്യു മിൽസിന്റെ പവർ എലൈറ്റ് എന്താണ് വീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദെൻ പവർ ഇൻ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് യൂണിറ്റ് നയൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് ലെജിറ്റിമസി ക്ലാസ് ആൻഡ് ലെജിറ്റിമസി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം ക്യാപിറ്റലിസം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാരെ പല ക്ലാസ്സുകളാക്കി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിസം ക്ലാസ് റിലേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ദെൻ എന്താണ് ലെജിറ്റിമസി അപ്പോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഓവർ ഒരുപാട് സമയത്ത് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് അതായത് ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലെജിറ്റിമസിയിലൂടെയാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഇനിക്വാലിറ്റി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ലെജിറ്റിമസിയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലെജിറ്റിമസി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ലെജിറ്റിമസി ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിന്റെ ബേസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പലതരം അതോറിറ്റികൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ടെൻ പവർ ഫംഗ്ഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവ് പവറിനൊരു ഫംഗ്ഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവ് പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് സോ ഏർലി റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഏർലി റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ ഹോബ്സ് ലോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ റൂസോ ഇവരുടെ തിയറികൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ സോഷ്യോളജിൽ മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ബ്രോഡായിട്ട് തന്നെ പല തവണയായിട്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ ഇതിനെ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി തിയറിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ട്വന്റി സെഞ്ചുറി റൈറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പവറിന് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെ കാണുന്നത് ദെൻ വെബറിന്റെ ടാൽക്കോട്ട് പാസന്റെ തിയറീസ് എങ്ങനെ പവറിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പൊളിറ്റി ആസ് എ സബ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ടെൻ യൂണിറ്റ് പതിനൊന്ന് പവർ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പവറിന്റെ പങ്ക് വലിയ വളരെ വലുതാണല്ലേ സോ എന്തൊക്കെയാണ് പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് പവർ സോഴ്സസ് ഓഫ് പവർ ദെൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് പവർ പവറിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആസ്പെക്ടുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പവർ ആൻഡ് നോളജ് ഇപ്പൊ പവർ ആൻഡ് നോളജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരെന്താ മിഷേൽ ഫൂക്കോ മിഷേൽ ഫൂക്കോ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പവർ ആൻഡ് നോളജ് അപ്പൊ പവർ ആൻഡ് നോളജിൽ നമ്മള് പവറിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് പവർ ആൻഡ് നോളജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്കോസസ് എന്താണ് ഫൂക്കോന്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ റൈറ്റിങ്സ് ജീനിയോളജിക്കൽ റൈറ്റിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ബ്ലോക്ക് നാലാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ തിയറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ക്യാപിറ്റലിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കില് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം അതായത് ക്യാപിറ്റലിസം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കൊമോഡിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ വസ്തുക്കൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റലിസം എങ്ങനെ ഒരു മൊണോഹോളി ആയിട്ട് മാറി ഇമ്പീരിയലിസം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ യൂണിറ്റ് പതിനാല് നമ്മൾ റാഷണാലിറ്റി വർക്ക് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ റാഷണാലിറ്റി എന്താണ് റാഷണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ തിയറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ സോഷ്യോളജിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക വർക്ക് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂ
ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് സോഷ്യോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കുകളും തിയറക്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് മാക്സ് വെബർ പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഷുമാർ പീറ്റർ ദെൻ സ്റ്റഡീസ് മാക്സ് വെബറിന്റെയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കിന് പുറമെ മറ്റേതൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫ്രീഡം ആൻഡ് ലിബേർട്ടി ഫ്രീഡം ലിബേർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ലിബേർട്ടിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡത്തിന്റെ അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫ്രീ സിറ്റിസൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് പതിനാറില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് പതിനേഴ് ഏലിനേഷൻ ഏലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എലിനേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്ന വരേണ്ട തിയറിസ്റ്റ് ആരാണ് കാൾ മാക്സ് കാൾ മാക്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു ഇ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏലിനേഷൻ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഏലിനേഷനിൽ ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഏലിനേഷൻ ആസ് എ പ്രോസസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഏലിനേഷൻ എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എലിനേഷൻ എഫക്ട്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് ഫൈവില് ആകെ നാല് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് നാല് യൂണിറ്റ്സില് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സോവറിംഗ്റ്റി എന്താണ് സോവറിംഗ്റ്റി എങ്ങനെയാണ് സോവറിംഗ്റ്റി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് സോവറിംഗ്റ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലീഗൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോവറിംഗ്റ്റി ഇന്റർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോവറിംഗ്റ്റി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികൾ നെയിംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് പവർ ആസ് ഇലാബറേറ്റഡ് ബൈ മാക്സ് മാർക്സ് വെബർ പാർസൺസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അത് സ്റ്റേറ്റിനെയും പവറിനെയും ഈ മൂന്ന് തിയറിസ്റ്റുകളും അവർക്ക് പുറമെ മറ്റ് തിയറിസ്റ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാർക്സ് എങ്ങനെ കാണുന്നു വെബർ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഡെർക്കെയും എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്താണ് പവറ് ഇപ്പറഞ്ഞ തിയറിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പവറിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതർ തിയറക്ടിക്കൽ മോഡൽസ് ഇവരുടെ പുറമെ മറ്റ് തിയറക്ടിക്കൽ മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് യൂണിറ്റ് നയൻറ്റീനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ദെൻ യൂണിറ്റ് ഇരുപത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്താണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗരത്വം നമുക്ക് പൗരത്വം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് വളരെ ഒരു ഹോട്ട് ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോയിൽ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നോക്കി കാണുകയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം ഡെഫിനിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്താണ് ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് നേഷൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റിസന്റെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്താണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ് യൂണിറ്റില് നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഡെമോക്രസി യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഡെമോക്രസി അപ്പോ സിവിൽ സൊസൈറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് വളരെ റെട്രോസ്പെക്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡെമോക്രസി സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഇവക്ക് പുറമെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു പില്ലറാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രസിക്ക് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് പുറമെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാറുന്നു
എങ്ങനെയാണ് എത്തിനിസിറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എത്തിനിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റേസ് ആൻഡ് എത്തിനിസിറ്റി എന്താണ് എന്നൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം യൂണിറ്റ് ട്വന്റി ത്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിറ്റികൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും ഇത്തരം ഐഡന്റിറ്റികൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് സെർച്ച് ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി തിയറിസ്റ്റുകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്താണ് സോഷ്യോളജിയില് ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്റ്റഡീസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന്റെ ഒരു നാഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഇതൊക്കെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ട്വന്റി ത്രീ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് എന്താണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മനസ്സ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ സോ വളരെ ഡീപ്പാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ വിഷ പ്രശ്നമാക്കണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഏതാ നോക്കാം യൂണിറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറി മെയിൻറ്റനൻസ് ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറി മെയിൻറ്റനൻസിൽ നമ്മൾ എത്തിനി ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എത്തിനി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് ഫെഡറിക് ബാർത്ത് ബാർത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നു പോളി എത്തിനിക് സൊസൈറ്റീസ് എന്തൊക്കെ എന്താണ് പോളി എത്തിനിക് സൊസൈറ്റീസ് അതെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടമായിട്ടും വരുന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോട്ട് എന്താണ് ഇത്തരം മോഡലുകളുടെ ക്രിട്ടിസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലോക്ക് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടല് ബ്ലോക്ക് ടോട്ടൽ എട്ടിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂണിറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ ഇതിന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൊസൈറ്റിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ശ്രേണീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സൊസൈറ്റിയിൽ പല ശ്രേണിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും പല ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും പല കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഇൻഇക്വാലിറ്റിയും വരും അപ്പൊ ഇതിനെ കോൺസെപ്റ്റലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിന് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഇക്വാലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറികൾ ഡിബേറ്റ്സ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മെറിറ്റോക്രസി എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഉയർന്നു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റോക്രസി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസ് എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ് ക്ലാസ് സോ ക്ലാസിന്റെ തിയറികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിള് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്താണ് ക്ലാസ്ലെസ്നെസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം കാൾ മാക്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോ സോഷ്യൽ തിയറൈസിങ് അല്ലെ സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ക്ലാസ് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തിയേഴില് ജെൻഡർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് കാസ്റ്റ് അതേപോലെയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ജെൻഡർ ജെൻഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പല തരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികളായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വെബറിന്റെ
chapter in the chapter. So, uh, Indian society in understanding that we have caste in the first place. If we have caste in the first place, if we have caste in the first place, we have caste in the first place. That's why we have deep rooted. So, we have caste in the first place. So, we have caste in the first place. Uh, unit is defined in the unit. In the theory, the caste is defined in the caste system. The caste system is defined in the ages, the period of the period. So, in the period of the period, the period of 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 the period. So, that is discussed in the caste. Caste is an isolated phenomenon. We are going to discuss this here. So, we will study the next unit. The next block is the issues of modernity. We will discuss the three units. We will call this class. Unit 9, Theories of Modernization and Modernity. What is modernization and modernity? We will discuss the class in a few classes. हमारे generally कहलाना terms and concepts आना modernisation and modernity. So ये जो modernity ने हमारे understanding इन दिले इन द का approach चिकले use किया हम इन द के implications इन द modernisation theories इले modernisation पाले faces इन उड़े आने कारण ने ने चला दे। तो उदाहरण इतने हमारे इप्पन निकलना हो जो modernise modernisation face इला आये दिख किला पर अंबद वर्षा नूर वर्षा मुन्बे इन द आलकारे उन्नाय रहने दे। so modernisation वाले की तरह प्रोसेस हो स्वाभाविक है माइटल ला पाला तरह तरह ला फेसेस लोड़ा कारण तो बोलने दे। वो इतने फेसेस से इंदक क्या आने आधे बोलते हैं ने दो एक एशियन सिंड्रोइट नम्र दिन एंगे ने मंच लाका और एक modernisation प्रोसेस आसे होल इंदा ने अप्रोच चिकले इधो कैसा ने ये रो योनिले वाले रे डिटेल what is the tradition and what is the modernity? The tradition is the opposite of the modernity. The modernity is the opposite of the modernity. So, how do we understand this? How do we understand this? Traditional society, culture, modernity is the opposite of the social theorist. Anthony Giddens is the modernity as a jagger nut. So, in the end of the day, the jagger nut is the modernity as a jagger nut. That is why it is the ontological insecurity and modernity, modernity, rationality and norms. So, we will discuss this unit. Unit 31 is post-modernism, post-structuralism. This is the critical of the post-structuralism. Structural theory is the first part of the theory. This is the first part of the theory. Derrida, Foucault, Frederick Jameson, Jean Baudillard. This is the first part of the work. This is the first part of the school of thought. This is the first part of the theory position. We can learn the details of the theory. This is the first part of the deconstruction. This is the first part of the deconstruction. Post-structural theorist. So, that's what we can learn in detail. That's what we can learn in the ground-breaking and path-breaking work. And we can discuss the first units of Foucault. We can discuss the archaeology of knowledge, the power of knowledge, the genealogical writings, the archaeological writings. We can discuss the first units of Foucault. We can discuss the first units of Foucault. Then, James and the late capitalism. Capitalism, modernism, post-modernity. We will discuss the concept of the concept of the concept. Then, Baudillard and post-modernism. That is the communication, virtual reality. We have a lot of theories formed. So, we will study these units in a lot of detail. This is the last unit. The unit is 30. Block 8 ini ada di paper le, awasan itu unitnya ana. Korek si elaborate itu file ini dan gila, pergi ke mana? Ikan sedoyo introduction video ana. Apa, kita semua satu stretch sila discuss itu ni lalu. So, kita satu chapter itu dengan sama itu, pada itu easy itu pergi ke mana? Semua itu anda pergi ke? Thank you.